ako sa bed. Pero kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay. Ngayon, nabigyan tayo ng bagong pagkakataon para mapunan yung lahat ng oras na nawala sa atin. Ikaw, ako, at yung reporter na kaibigan mo lang alam ng plano natin. Kaya pag nabukin ako ni Bradley, kayo lang ang sisisihin ko. Hindi ako papayag na maging masaya sa lahat ng nagdurusa ako. May paraan pa naman eh, para makaganti ka sa kanila. Si Daddy, siya ang tutulong sa inyo. Ikaw ay nahatulan ng reklusyon perpetwa o habang buhay na pagkabilanggo. Mas lalo kang hindi tutubuan ng bahok ngayon niya sa kulungan. Kakaisip kung paano ka makakataka. Benji! Bakit yung laban pa? Pagkutok ang mga ila! Andun si Benji. Isabel, hindi mo na kailangan pumunta doon dahil delikado. Kung ayaw mo ako samahan, ako ang pupunta mag-isa. Uubusin ko ang mahal mo sa buhay, Rina. Tukumpisahan ko na dito kay Diana. Benji! Kusko! Dati! Dati! Benji! Benji! Benji, sigurado ka bang okay ka lang? Oo, huwag ka na magano na. Ang importante, ligtas tayong lahat. Ang itim talaga na budhi ng Alfred na yan. Di ba makukulong na nga lang nga, dadagdag pa ng kasalanan? Ang lakas ng fighting spirit ng hayop na yun. Grabe, hindi nang okay lang yan. Ngayon, natuloy na makukulong si Alfred, mababawasan na yung pag-aalala natin. Salamat. Tuluyan na rin mapapalayong na si Alfred kay Ashley. At is may pag-asa ng magbago ang anak ko at bumalik sa atin. Kahit makulungan dati ko, hindi pa rin ako sasama sa inyo. Ashley. Alam ko masayang-masaya kayo ngayon kasi nanalo kayo sa kaso. Masaya ka, no? Ano nakikita ko? Nahihirapan at mag-isa, no, Rina? Hindi totoo yan. Kapakanan mo ang iniisip ko, anak. So, iniisip mo yung kapakanan ko sa tuwing pinapahirapan mo ko, ha? Kinuha mo ang lahat ng meron ako. Mag-isa na ako ngayon. Walang-wala na ako. Hindi, Ashley. Hindi ka nag-iisa kahit kailan. Handito ako. Handito ang kapatid mo. Handa ang pamilyang to para tanggapin ka ulit. Ito ang tatandaan niyo, ha? Kahit kailan, hindi na ako babalik sa bahay niyo. Hindi na ako babalik doon kahit gumapang pa ako sa hirap. Mas kugustuhin ko pang mamatay ng walang-wala kaysa makasama ko kayo. Ash. Cynthia, nasaan na sila? Isabel, tapos na. Wala ng tao. Ay, ano na kaya nangyari kay Benji? Sand sandali, magtatanong ko. Kuya, excuse me po. Ba pwede magtanong? Kuya, nabalitaan kasi namin yung gulong nangyari dito kanina. Kumusta? Ano nangyari? Ah, yung nag-amok po. Nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ayun, dinala po siya sa bilibid. Nagpaputok pa nga po dyan. Nagkagulo pa dito. Halos magpatayan po yung Benji. Benji? Opo. Be Benji Valdicanas? Yun po ata yun. Ay, Isabel, ano nangyari sa'yo? Dito ka, dito ka. Nahihilo ko. Ah, kuya, po. pwedeng makisuyo ng tubig, please. Opo, sige po. Isabel, sandali lang nga, sandali. Ay, yan. Relax ka lang, relax ka lang. Hindi naman importante kung sino ka eh. Kasi pareho naman ang galit kay Alexa at Rina dahil wala silang kwenta. Sana hindi ka nalang bumalik. Sana ikaw nalang yung naagnas dun sa kabaw na pinahukay mo. <coughs> dahil ito, sa muntik lang mapatay si Diana. Dahil ito sa mga pagsisinungaling mo! Dahil ito sa lahat ng pagtatraidor mo sa pamilyang ito! At ito! Dahil sa hindi mo na ako itinuturing na ina! Masakit, Mami. Manihid na ako pero mawawala rin itong sakit na to. Pero yung sakit na nararamdaman mo, imposibleng mawala yan. Lalo na kapag paulit-ulit kong sinabi sa'yo na mas mahal ko ang daddy ko.
Én hiszek ma perenszi Ashley. Rávon ko bahabi Angie, pero kahit na anong gawin ko, parang hindi ko na makukuha ang kasiyahan na gusto ko para sa pamilyang ito. Nagtagumpay tayo na maipakulong si Alfred. Bumalik ka sa amin ni Diana, pero wala naman si Ashley. May mga bagay na dumarating sa tamang panahon. Makakasama mo rin si Ashley. Siya mismo makaka-realize kung gaano kaka-importante sa kanya. Parang ako, nung nagbalik ako. Ang puso mo ang magtuturo ng tamang desisyon na gagawin mo. Sana nga, Benji, dumating ang araw na mahalin ulit ako ni Ashley. Nabubuksan niya ang puso niya para sa akin at kay Diana. Darating din yan. Sigurado ako. Pero mabuti pa, mag-ready ka na para sa Thanksgiving dinner natin. Thanksgiving dinner? Oo. Nagpahanda kasi si Venus ng munting salo-salo para sa atin. Para sa matatalik nating mga kaibigan, celebrate natin yung kaso at yung pagbabalik ko. Mabuti pa, mag ka na, baka dumating na yung mga bisita. Benji, maraming maraming salamat. Alam mo, kahit pa paano nagdagdagan ng lakas ko sa mga panahong katulad nito, sana huwag ka na mawala sa amin ni Diana. Ha? Isabel, dahil nahilo ka kanina, pinapunta ko na dito si Doktora Maliari, ha? Oo, oh, oh, saan ka na naman pupunta? Isabel, wala na si Benji sa munisipyo. Kaya tama na, relax ka na. Kailangan kong makasiguro. I need to see him now. Isabel, hindi nga, pe, pwede. Tapos na, di ba? Tumigil ka na, magpahinga ka na hindi lang. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung anong... Kung, 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 ni Benji, naiintindihan niyo ba yun? Isabel, tumigil ka na Miss sa kahibangan mo. Pwede ba, ha? Miss Suniga, ano? please calm down. Makakasama ang ginagawa mo sa kondisyon mo ngayon. Hindi ka pwedeng ma-stress. Lalo na ngayon, na ganyan ang kondisyon mo. Anong kondisyon? You really don't know your medical condition? Medical condition? Ano bang pinagsasabi mo? Hello? Hello, Bradley. Oh, napatawag ka. Bakit? Pa sumabang kamusta yun ng boyfriend ko? Hmm? Sweet mo naman. Alam ko naman na may miss mo ako eh. Pero yung nga lang, medyo hindi tayo nagkikita dahil sa nangyari. Kaya tonight, pupuntahan kita. Talaga? Tamang-tama. Meron kaming Thanksgiving dinner. Pasasalamat na rin dahil nanalo kami sa kaso. At nasintensya na si Alfred. Plus, celebration na rin kasi nagbalik na si Daddy. Hey, that's great news. I'm really happy for you. Pero I'm just sad right now dahil during your happy moments, I'm not there to support you. Ikaw naman. Naiintindihan ko naman yun. Basta mamaya iintayin kita ha. Si Marlon tsaka si Lorna pupunta din. Sige, I promise pupunta ako dyan. Pero bago yan, dadaan ko lang si Vanessa, okay? Okay. Bye. Napakaraming nangyari na itong araw na ito. Pero magpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nananaig pa rin ang kabutihan. Matingkit sa lahat, walang nangyari sa itong masama, Benji. Mm -hmm. Alam mo, Rina, kung hindi ako nakapagbigil, baka napatay ko si Alfred. Benji, please, huwag na muna natin isipin yan, ha? I-celebrate na muna natin itong, itong gabi ito. Mag-enjoy muna tayo, okay? Para sa atin to, para sa tagumpay, at muli natin pagsasama-sama. Tama. Ay, na! Ay, Benji! Look who I found! Ah. Yung guest of honor ni Benji, si Warren. Ah, oo 
Okay. Salamat. Salamat, nakarating ka. Ah, ikaw ba, may hindi ang bakit amanong? <laughs> Pakilala ko sa'yo. Paren, siya si Rina. Pinakamamahal kong babae. Ay, naku, kinagagal ako po kayong makilala, Ma'am Rina. Ah, uh, tama po pala yung sinabi ni Manong. Napakaganda niyo po. <laughs> Salamat, Warren. Thank you. <laughs> Warren, kinagagalak din kita makilala. Maraming salamat sa pag-aalaga at pag-aaruga mo dito kay Benji, ha? Finally, nakita na rin tayo. Okay, Venus. Sikasuhin mo muna si Warren, ha? Ay, oo naman. Ano oh, ka na, Warren? Si Venus ang bahala oh, sa'yo. Warren, ikan. Diana, ba't wala pa ba si Idol? Ha? Oo nga, Diana. Magsisimula na yung dinner. Wala pa rin si Bradley. Nag-text siya sa akin, eh. Sabi niya, paalis na siya. Baka malapit na yun. Shush! Hindi eh, naman nalilate yung pagkirito, ha? Eh, baka naman. Ay, tumigil ka nga, Marlon. Manggagatong ka pa, eh. Kapag itong dalawa, nag-away ng tayo sa panggagatong mo. Oh, manda ka sa akin. Tatawagan ko na lang si Brad. Eh, siya. Oh, Ay, Brad ka kagad. Siyempre. Wala pang ako sinasabi. Alam mo naman. Uh, excuse me, but ang daming tao. What's going on here? Sir, kayo po bang kaibigan ng boyfriend ng biktima? Pwede po magtanong, kumusta na po ang kalagay ni Vanessa Rodriguez? Um, excuse me lang po, ah. Sir, may isang katanungan lang, oh. Vanessa, ba't ang dami ng reporters sa labas? Gusto nila ako interviewin sa pagkakarape sa akin. Kahit anong gawin ko, ayaw nila akong tigilan. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Hiyang-hiya na ako sa nangyari sa akin. After what happened to me, may mukha pa ba akong ipapakita sa kanila? Hindi ko alam kung makakabangon pa ako after this. Yan ang sira na yung buhay ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bakit? Totoo naman, di ba? Ang dumi-dumi ko na. Hali, please. Paalisin mo na sila. Bradley, nasan ka na ba? Ayana, hinahanap ka na ng mama mo. Ika na. Uh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagdalo niyo po sa Thanksgiving dinner na ito. Uh, pasasalamat po ito sa muling pagbabalik ni Benji sa pamilyang ito. Nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat sa lahat ng tulong po ninyo sa mga panahon na hinahanap namin siya. At hindi lang po ito ang dapat nating i-celebrate dahil nakuha na po namin ang tagumpay na matagal na matagal na po namin inaasam laban po kay Alfred. Cheers, everyone! Cheers! Cheers! Gusto kong pasalamatan ng Diyos dahil iniligtas niya ako mula sa pagkakasabog ng yate at meron ding mga taong tumulong at kumupkop sa akin mula nung mga panahon na wala akong naaalala. At isa sa kanila ay si Warren. Warren, utang na loob ko sa'yo ang buhay ko. Dahil sa'yo nandito ko kasama ang pamilya ko. Salamat. Para kay Warren. Oo! Para kay Warren! <laughs> para kay Warren! Para kay Warren! Warren. Warren. Salamat. At dahil nakabalik na ako, 
Gusto ko sanang ito pa rin. Yung pangakong naiwan ko para kay Rina. Itutuloy na namin ang aming kasal. Benji, may pa-dinner ka pala. Sorry, ma'am. Nagpupumilit silang pumasok. It's okay. Kilala namin sila. Sabela, anong ginagawa mo dito? Bakit? Masama bang bisitahin ang dati kong kaibigan at ang lalaking pinakamamahal ko? Diana. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan nyo na po si daddy sa amin. Masaya na po kami. Isabel, tama si Diana. nakapag na si Benji at kami ang pinili niya. K kailangan mo sigurong tanggapin na yun. May anak kami. Kailangan ni Diana ang isang ama. Sana naman wag mong ipagdamot sa kanilang dalawa yun. So, yun ang alas mo, Rina. Si Diana, ang anak mo. Kung yun ang magiging basihan natin dito sa pag-angkin kay Benji. Sige, lalaban ako. Dahil may anak din ako kay Benji. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Isabel, gumagawa ka na naman ng kwento. Para mabawi mo lang si Benji. Hindi ako gumagawa ng kwento. Buntis ako! At si Benji ang ama. Kaya hindi kayo pwede magpakasal dahil dinadala kong magiging anak namin. At may pananagutan din siya sa akin. Congratulations, Diana. Magkakaroon ka na ng bagong half-sister or half-brother. Hindi ako naniniwala, Isabel. Isa na naman to sa mga kasinungalingan mo. Isabel, pwede ba nakikiusap ako sa'yo? Hayaan mo na kami ng pamilya ko. Huwag na natin ito paubutin sa punto magkakasakitan pa tayo. Hindi kayo naniniwala? Cynthia, tingnan mo. Yan ang magpapatunay na hindi ako gumagawa ng kwento. Kahit saan ospital, sige, sasama ako. Magpapatingin ako para lang patunayan na hindi ako nagsisinungaling. So, Benji, ako naman na magtatanong sa'yo. Hahayaan mo na lang ba ako na sa ganitong sitwasyon? Hahayaan mo ba ako na lumaking walang kinikilalang ama ang batang ito? Makakaya mo ba akong iwanan at dali ng responsibilidad itong mag-isa? Makakaya mo bang gawin sa akin yun, Benji? Hindi nga pala ako pwedeng uminom dahil buntis ako. Sige, Isabel. Sabihin na natin na buntis ka nga. Oo, dinadal mo ang anak niya ni Benji sa tingin mo. Basta-basta ko nalang isusuko sa iyo si Benji. Ang dami kong hirap at sakripisyo na pinagdaanan para makasama ulit si Benji. Tiniis ko ang lahat ng pasakit na naranasan ko sa kamay ni Alfred. Bumangon ulit ako sa tulong ni Tita Elizabeth at itinayo ko ang sarili ko. Ang tagal kong hinintay at umasa ako na balang araw, mabubuulit ang pamilya ko. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Hinintay ko ang pagkakataong ito. Kaya hinding hindi ko ibibigay sa iyo si Bench. Dahil hindi madali ang hinihingi mo sa akin. Ina ka rin, Rina. 
kung gaano mo pinaglaban si Benji para sa anak mo, si Diana. Ganun din ang ginagawa ko para sa magiging anak namin. Hindi kita masisisi. Kung ayaw mo ipaubaya sa akin si Benji. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung baliwalain lang ako ng lalaking mahal ko. Alam mo kung gaano kasakit yun, di ba, Rina? Alam mo kung gaano kahirap ang magmakaawa at mamalimos para sa pagmamahal ng anak. You say hello to your baby. I'm sorry, Isabel. Hindi pa ba sila umaalis? Hindi pa talaga nila ako titigilan? Kahit anong pakiusap natin dyan, hindi pa rin sila aalis. Kailangan mo silang kausapin. Hindi ko sila kakausapin. Hindi ako lalabas dyan. Mamumuti lang yung mga mata nila doon. Okay, um, tatawag na ako ng village security. Ah, uh, Bradley. Um, thank you, Eustine. Alam ko may lakad ka ngayon, pero nandito ka pa din. Nag-promise ako sa'yo that I'm going to protect you. Pero paano si Diana? Di ba may lakad kayo ngayon? Don't worry. Kakausapin ko siya. I'm sure she'll understand this. Okay, wait lang ah. Uh, Yaya? Ano po naman ng village guard? Rina, mag-usap naman tayo. Hindi, Benji. Ano pang pag-uusapan natin? Malinaw na malinaw na, oh. May parang nag-utang ka na kay Isabel. Nagbunga ang pagmamahalan yung dalawa. Kung totoo ang bunti si Isabel, haharapin ko. Ah, kuhin ko ang responsibility. Pero hindi ibig sabihin nun, eh, kailangan ko siyang balikan. Kayo. Kayo ni Diana ang gusto ko makasama. Pero paano si Isabel? Kailangan ka niya ngayon. Lalo na sa kabagayan niya. Rina, makinig ka sa akin. Huwag mo kong pahirapan. Alam ko, mahirap ang sitwasyon na to. Pero mas kailangan ko na unawain mo ko para sabay natin harapin ang lahat ng ito. Ay, hindi, hindi ko alam. Hindi ko na alam. Nagugulohan na ako, Benji. Ina rin ako eh. At naiintindihan ko ang nararamdaman ni Isabel. Hindi ko kaya baliwalain yung nararamdaman niya. Hindi ko kaya baliwalain yung pinagtataanan niya ngayon. Benji, buhay ng isang sanggol ang nakataya dito. Buhay ng magiging anak niyo. Buhay ng magiging kapatid ni Diana. Rina, kayo ang mahal ko. Kayo ang gusto kong makasama habang buhay. <laughs> Magkakaanak na kayo ni Isabel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Benji. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam ko, magkaiba kami ng pinagdaanan ni Vanessa. Pero naiintindihan ko siya ngayon. May hinap yung pinagdaanan ni Vanessa at kahit sa kitong paraan, I just want to help her. Since maayos na naman ang lahat sa Amerika ako mga anak, bakit? Ayaw mong malayo kay Rina? Hindi naman sa ganun. Anong hindi naman sa ganun? Sabihin mo, hindi mo kayang malayo kay Rina! May iniwanan mo ko ng gabi yun? Para puntahan siya, kaya ako nalim. Vanessa, I'm sorry. Yes, it's my fault! It's my fault! It's not her fault! Vanessa! No, 
Okay lang yan. Hindi mo lang naman napapansin, pero hindi ba pang taong nagmamahal sa'yo? Hindi mo lang nakikita. Alam ko, mawawala lang yung guilt na yun kung pababayaan kita sa kanya. Kahit masakit, magditiis ako. Hinigaan mo siya. Oh, keep on me.